Takk, president. Fortidsfeil er kanskje ikke å gjøre noe, men fortidsfeil er også å invadere Irak. Vi ser en del konsekvenser av det i dag. President, USA har brukt omlag 3 milliarder kroner på å trene opp rundt 100 syriske opprørere i fjor. I følge en artikkel man kan lese i Aftenposten i dag, så er det bare en håndfull av dem som bidrar i kampen mot IS i dag. Nå skal USA starte en ny runde med opplæring av syriske grupper. Ingen vet helt hvem. Og Norge har sagt seg villig til å bidra med 60 personer, inkludert spesialsoldater. President, mitt spørsmål er, har regjeringen egentlig en troverdig plan for at denne opplæringen skal virke og være hensiktsmessig? Eller handler regjeringen? deltakelsen egentlig om Høyres behov for å plante flagge på bordet hos amerikanerne? Statsminister Erna Solberg. President, vi har trent med spesialstyrken i Bagdad, vi har trent i Erbil, med andre soldater, og nå skal vi trene i Jordan med samme formål å bekjempe ISIL i Irak, forsvaret av Irak. Det er har vi gjort fordi vi mener at den kampen er viktig også av terrorhensynene her hjemme. Den kampen er viktig av hensyn til verdensutviklingen i årene, flyktingesituasjonen og annet. Det er ikke sånn at alle svarene er klare og enkle. For det er ikke sånn i denne konflikten at alle svarene er klare og enkle. Men det vi går inn i, det er å trene for en kamp mot ISIL, og vi har muligheten for å trekke oss ut og si at dette er ikke vi med på hvis det skulle være noe annet. Amerikanerne og andre har hatt også andre objekter i Syria hvor de har trent grupper for blant annet å støtte opp under opposisjonen. Det er ikke det vi er med i, det er ikke vårt folkerettslige grunnlag, og det er ikke der vi kommer til å delta.